ஹாய் நீ கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாமா லாஸ்ட் கிளாஸில் என்ன பார்த்துருக்கோம் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஃபோர்த் ப்ராப்ளம் வர பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் ரிமைனிங் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் ஓகேவா இப்போது நம்ம சிக்ஸ் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதே மாதிரி தான் நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரியே தான் இதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கிராஃப் நம்ம பிளாட் பண்ணும் அதே ஆக்சஸில் என்ன மீதி கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அதை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் என்னென்னா ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு சைன் எக்ஸ் அந்த கவ் கிராஃப் போட போகிறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன ஒய் ஈக்வல் டு சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் ஈக்வல் டு மைனஸ் சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு சைன் ஆஃப் ஃபைவ் பை டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு சைன் ஆஃப் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் இதை வந்து அதே ஆக்சஸில் பிளாட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட் நம்ம ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு சைன் எக்ஸ் வரைஞ்சிடலாமா ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு சைன் எக்ஸ் கிராஃப் எப்படி இருக்கும்னா இது ஜீரோன்னு வச்சுக்கோங்க சைன் கிராஃப் எப்படி தான் போகும் இந்த மாதிரி போகும் அப்படி தானே அதே மாதிரி இங்கேயும் போகும் ஓகே இந்த மாதிரி தான் போகும் சரியா சைன் ஆஃப் ஓகே இதோட பாயிண்ட்ஸ் என்னவாக இருக்கும் இங்கே மீட் பண்ணுற பாயிண்ட் வந்து ஃபைவ் பை டூ இது வந்து பை இது த்ரீ பை பை டூ இது டூ பை அதே மாதிரி இங்கே இங்கே மீட் பண்ணுற பாயிண்ட் வந்து இது மைனஸ் ஃபைவ் பை டூ இது மைனஸ் ஃபை அதே மாதிரி இது மைனஸ் த்ரீ பை பை டூ அடுத்து டூ பை ஓகே இப்போ நம்ம என்ன இதுதான் மெயின் கிராஃப் இந்த மெயின் கிராஃபில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்குறாங்க சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ்னா என்னவாக இருக்கும் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும்ல இதோட ரிஃப்ளெக்ஷனாக தான் என்ன இருக்கும் சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கும் அப்போ சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் எப்படி இருக்கும் கிராஃபு இங்கே மேலே போகிற மாதிரி வெயிட் பண்ணுங்கள் சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி போகும் ஓகேவா என்ன இந்த கிராஃபோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் என்ன சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஓகே புரிஞ்சுதானே உங்களுக்கு இப்போ சைன் எக்ஸ் புரிஞ்சுட்டு சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் புரிஞ்சுட்டு அடுத்து என்ன கொடுத்துருவாங்க என்ன மைனஸ் சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இது சிம்பிளிஃபை ஆகிறப்ப என்ன ஆயிரும் சைன் எக்ஸே வந்துடும் அப்படி தானே அப்போ என்ன அந்த கிராஃப் தான் நம்ம ஃபஸ்ட் லோன் வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லை சைன் எக்ஸ் இதுதான் தேர்டுக்கும் வரும் என்னது மைனஸ் சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ்க்கும் இதான் வரும் ஓகே அடுத்து பார்க்கலாம் அடுத்து என்ன கொடுத்துருவாங்கன்னா சைன் ஆஃப் பை பை டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஓகே பை பை டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் இப்போது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஒரு நம்பரை இப்போ வந்து இதுக்கு முந்தின ப்ராப்ளமில் பார்த்தோம்ல நம்ம ஒரு கிராஃபை இன்னொரு கிராஃபாக ஒரு ஃபங்க்ஷனை இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் அப்வேர்டு ரைட் வேர்டு இல்லை லெஃப்ட்டு அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி இந்த ஒரு எக்ஸை நமக்கு சைன் எக்ஸ் தானே இருக்குது இந்த சைன் எக்ஸை பை பை டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பரால் ஆட் பண்ணுறப்போ அந்த கிராஃப் வந்து என்ன ஆகும்னா லெஃப்ட் சைடு வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும் ஓகேவா நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் அப்படி தானே நமக்கு என்ன படித்தோம் ஆல்ரெடி மைனஸ்னா ரைட் சைடு ஷிஃப்ட் ஆகும்னு பார்த்தோம் அப்படி தானே போன ப்ராப்ளம் பார்த்துக்கோம் அதே மாதிரி ஒரு நம்பரால் மல்டிப்ளை ஆனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்துக்கோம் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் இப்போது ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பரால் ஆட் பண்ணுறப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த கிராஃப் வந்து லெஃப்ட்டுக்கு என்ன ஆகுது ஷிஃப்ட் ஆகுது அப்போ அந்த கிராஃப் எப்படி இருக்கும் நமக்கு ஆக்சுவலி ஆக்சுவல் கிராஃப் எங்கே இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படி தானே அப்போ இது என்ன ஆகுது லெஃப்ட்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுது ஓகே எவ்வளோ ஷிஃப்ட் ஆகுது பை பை டூ வரைக்கும் ஷிஃப்ட் ஆகுது அப்போ அந்த கிராஃப் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இதிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகே புரிஞ்சுதானே உங்களுக்கு அதே மாதிரி இந்த சைடும் புரிஞ்சா லெஃப்ட்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு ஓகே அடுத்து பார்க்கலாம் ஆ இதிலேருந்து நமக்கு இன்னொன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க காஸ் எக்ஸோட கிராஃப் எப்படி தெரியுமா இருக்கும் நமக்கு சைன் எக்ஸோட கிராஃப் எப்படி இருந்துச்சு இப்படி தானே போச்சுது காஸ் எக்ஸோட கிராஃப் எப்படி இருக்கும்னா இங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகேவா சைனுக்கு நமக்கு ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி காசுக்கு ஒன்னில் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ இப்படி போவோம் அந்த கிராஃப் தானே இந்த கிராஃப் நீங்கள் வந்து தனித்தனியாக போடுறப்ப உங்களுக்கு கரெக்டாக புரியும் சரியா அப்போது இந்த கிராஃப் போடுறப்ப நமக்கு என்ன தான் கிடைக்கும் காஸ் எக்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க சைன் ஆஃப் ஃபை பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒரு எக்ஸ் இருக்குது அப்போது இதை நம்ம மாற்றி எழுதலாம் ஒரு மைனஸை நம்ம வெளியே எடுக்கலாம்னு வைங்களா ஒரு மைனஸ் வெளியே எடுக்கிறோம் அப்போ என்ன வரும் சைன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபை பை டூ வரும் அப்போ என்ன தான் செய்கிறோம் ஒரு சைன் இருக்குது ஒரு நம்பரை அந்த எக
x minus pi by 2 குதா என்ன போட்டோம் இங்க pi by 2ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்படி போட்டோம் அப்படிதானே நமக்கு என்ன வெளிய ஒரு மைனஸ் இருக்குல்ல அப்ப இந்த மைனஸால மல்டிப்ளை பண்றப்ப என்ன ஆகும் அப்படி இருக்கிற கிராஃப் அப்படியே அப் சைடு டவுன் ஆயிரும் ஓகே நமக்கு இப்ப என்ன வந்துச்சு இந்த pi by 2ல இருந்து இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படிதானே அப்ப இது एक्चुअली எப்படி வரும் இங்க வரும் அப்படி ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆயிரும் அப்ப அப்படி ஆகறப்பவும் இது என்னதா ஆயிரும் காஸ் ஆயிரும் இதுல வந்து நீங்க ரொம்ப போட்டு कंफ्यूज பண்ணிக்க வேண்டாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க y is equal to sin x graph தெரியும் உங்களுக்கு இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி போவோம் அதே மாதிரி லெஃப்ட்டுக்கும் போடணும் மைனஸ் போட்டிங்கன்னா என்ன அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மைனஸ் போட்டிங்கன்னா அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடுது அடுத்து என்ன மறுபடியும் ஒரு மைனஸ் மைனஸும் ப்ளஸ் ஆகிடும் அதனால் அது ஓகே தேர்ட் ஒன் என்னென்னா சைன் ஆஃப் அந்த எக்ஸுக்கு கூட ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பர் பாசிட்டிவ் நம்பர் ஆட் பண்ணுறப்போ என்ன ஷிஃப்ட் லெஃப்ட் வேர்ட் அப்போ லெஃப்டில் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது லெஃப்டில் இருந்து எங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் நீங்கள் வந்து லெஃப்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது எங்கே வேணால் ஸ்டார்ட் பண்ணிடக்கூடாது எவ்வளோ லெஃப்ட் தான் போயிருக்கு பை பை டூ தான் போயிருக்கு அதனால் நீங்கள் பை பை டூ அதில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி அடுத்து என்ன நம்ம ஒரு மைனஸை வெளியே எடுக்கிறனால ஒரு மைனஸ் அப்போ மைனஸ் பை பை டூ வரும் மைனஸ் பை பை டூனால ரைட் சைடு பை பை டூக்கு அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அது அது வந்து அவ்வளோ அதுக்கு தான் ஆனால் நமக்கு வெளியே ஒரு மைனஸ் இருக்குல்ல அதனால் என்ன ஆகும் அது அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் மறுபடியும் அது என்ன காசு கிடச்சிடும் இது போட்டு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ரொம்பவே ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாத்துக்கும் தனி தனி கிராஃபாக போடுங்க அப்போ உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ சிக்ஸ் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இது ரொம்பவே ஈஸி போன ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுனா இது ரொம்பவே ஈஸி ஓகேவா இது என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸுங்க தான் மெயின் கிராஃப் இதில் இருந்து நம்ம கொஞ்சம் அடுத்த கிராஃப்ஸ் கொடுத்துருவாங்க நம்ம போட போகிறோம் இப்போ என்ன ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸோட பாயிண்ட்ஸ் என்ன இருக்கணும் இது வந்து ஈஸி தான் நமக்கு பாயிண்ட்ஸ் போட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்க்கு என்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒய் என்னவா இருக்கும் அதே தான் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ அப்போ மெயின் கிராஃப் எப்படி இருக்கும் நீங்கள் கரெக்டாக மெஷர் பண்ணி போடுங்க சரியா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ நீங்கள் கரெக்டாக போடுங்க எனக்கு லைன் ஸ்ட்ரைட்டாகவே இல்லை மைனஸ் ஃபோர் இது மாதிரி ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்ஸ் எனக்கு மைனஸ் டூக்குன்னா மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன்றுக்கு மைனஸ் ஒன் ஜீரோக்கு ஜீரோ ஒன்றுக்கு ஒன் டூக்கு டூ அப்போ இந்த கிராஃப் எப்படி இருக்குது இப்படி ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கும் இதுதான் என்ன ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அடுத்து என்ன ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் நம்ம போன ப்ராப்ளம்லேயே பார்த்தோம் மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அது அப்படியே இதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகும் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா இப்போ எக்ஸுக்கு வந்து மைனஸ் டூவாக இருந்தால் ஒய்க்கு என்னவா இருக்கும் ப்ளஸ் டூவாக இருக்கும் ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கும் மைனஸ் டூவாக இருக்கும் அப்படி தானே இது வந்து மைனஸ் எக்ஸுக்கு ஓகே இப்போ இது என்னவா இருக்குது மைனஸ் டூனா ப்ளஸ் டூ இங்கே போயிடுது மைனஸ் ஒன்னா ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோனா ஜீரோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு மைனஸ் ஒன் டூக்கு மைனஸ் டூ ஓகே பார்த்தீங்களா இந்த கிராஃபுக்கு அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதா அதனால் இதுதான் என்ன ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் ஓகே அடுத்து என்ன கொடுக்குறாங்க ஒய்ய டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸை சாரி எக்ஸை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஒய் எப்படி இருக்கும் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ ஜீரோ டூ ஃபோர்னு இருக்கும் அப்போது மைனஸ் டூக்கு என்ன இருக்கும் மைனஸ் ஃபோர் இருக்கும் இங்கே இருக்கும் மைனஸ் ஃபோர் ஓகே மைனஸ் ஒன்றுக்கு எங்கே இருக்கும் மைனஸ் டூவில் இருக்கும் இங்கே இருக்கும் ஜீரோக்கு எங்கே இருக்கும் ஜீரோவில் தான் இருக்கும் ஒன்றுக்கு டூவில் இருக்கும் டூக்கு எங்கே இருக்கும் ஃபோரில் இருக்கும் ஓகே ஐயோ இது ஒழுங்காக போட்டுருங்க இதை பாயிண்ட்ஸ் டச் பண்ணுற மாதிரி போட்டுருங்க இதுதான் என்ன ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் அடுத்து என்ன ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ இந்த எக்ஸ் இதுதான் எக்ஸ் சரியா எல்லாத்துக்குமே அப்போது மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்னா நம்ம என்ன ஆகும்னு பார்த்தோம் லெஃப்ட் சைடு மூவ் ஆகும் பார்க்கலாமா ஓகே ஜீரோ மைனஸ் டூக்கு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூக்கு மைனஸ் ஒன் டூக்கு மைனஸ் ஒன்னுக்கு ஜீரோ ஜீரோக்கு ப்ளஸ் ஒன் ஒன்னுக்கு டூ டூக்கு த்ரீ ஓகே
1 இருக்கு 2 க்கு 2 ல இருக்கு இப்படி போது கிராஃப் ஓகே இது வந்து ஈஸி தான் நீங்க வந்து என்ன நம்ம x க்கு வேல்யூக்குலாம் x y க்கு வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணா நமக்கு கிடைச்சிரும் 5th one என்ன கொடுத்துவாங்கனா 2x y 3 0 அப்ப நம்ம இதில இருந்து y ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாமா minus 2x minus 3 இதுவும் என்னதா பண்ணனும் x க்கு நம்ம ஓவர் வேல்யூஸ் போடணும் நம்ம போட்டு y கண்டுபிடிச்சிட்டு பிளாட் பண்ணிரணும் இது நம்ம ஒரே கிராஃப்ல போடுறதனால உங்களுக்கு कंफ्यूज ஆகலாம் நீங்க இது ரொம்ப ஈஸி போன ப்ராப்ளம் விட இது ரொம்ப ஈஸி நீங்க தனித்தனியா போட்டு பாருங்க போட்டு பாத்துறோம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க நான் एक्सप्लेन பண்றேன் சரியா இப்போ 7th ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இதுவும் அதே மாதிரி தான் கிராஃப் போட ஆரம்பிச்சலாமா ஃபர்ஸ்ட் என்ன y is equal to mod x y is equal to mod x க்கு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் என்ன இருக்கும் x க்கு -2 -1 0 1 2 ன்னு எடுத்துட்டோம்னா y ஓட பாயிண்ட்ஸ் என்ன இருக்கும் 2 1 0 1 2 மாடலஸ் தெரியும்ல பாசிட்டிவும் பாசிட்டிவா இருக்கும் நெகட்டிவா இருந்தாலும் பாசிட்டிவா ஆயிடும் ஓகே இது எப்படி பிளாட் பண்ணுவோம் 0 1 2 3 4 வெளியே நமக்கும் <laughs> Minus 1. First 2, minus 2 போட்டாய் நான் வரும். Minus 2 plus 1, minus 1. Minus 1 plus 1, minus 1. 0 plus 1, minus 1. 1 plus 1, minus 1. 2 plus 1, minus 1. Minus 2 plus 1 என்ன? Minus 1, minus 1. இது வெளியும் அப்பு plus 1 ஆயிரும். 0 ஆயிடும். இது 0, minus 1 ஆயிரும். 1, minus 1, 0 ஆயிடும். 2, minus 1, 1. 1, 3 minus 1, 2. Okay. இது நம்ம பிளாட் பண்ணிடலாமா மைனஸ் டூக்கு என்ன ஜீரோ கிடச்சிருக்கு மைனஸ் டூக்கு ஜீரோ மைனஸ் ஒன்னுக்கு மைனஸ் ஒன் தான் கிடச்சிருக்கு இங்கே இருக்கு ஜீரோக்கு ஜீரோ கிடச்சிருக்கு ஒன்னுக்கு ஒன் கிடச்சிருக்கு டூக்கு டூ கிடச்சிருக்கு ஓகே அப்போ கிராஃப் எங்கே வருது இப்படி வந்து ஜீரோவில் போய் ஒன்னுக்கு போய் டூக்கு போகுது ஓகே இப்போ என்ன இருக்கு அப்போ இங்கே கிராஃப் இங்கே போகுது கிராஃப் என்ன டவுன்வர்ட்ஸ் ஆயிருக்கு டவுனும் ஆயிருக்கு லெஃப்டும் போயிருக்கு அப்படி தானே இங்கே தானே நமக்கு கிராஃப் இருக்கு இந்த கிராஃப் எப்படி இருக்குன்னா டவுனும் ஆயிருக்கு கொஞ்சம் லெஃப்டும் போயிருக்கு ஓகே அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஒரு ப்ளஸ் ஒன் இருந்தனா லெஃப்ட்டு போகும்னு தெரியும் மைனஸ் இருந்தால் டவுன் போகும்னு தெரியும் அப்படி தானே அப்போ என்ன லெஃப்ட்டும் ஆயிருக்கு டவுனும் போயிருக்கு இதுதான் என்ன தேர்ட் ஒன் ஓகே செகண்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட் என்ன மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ minus 3 minus 1 plus 2 minus 3 0 plus 2 minus 3 1 plus 2 minus 3 2 plus 2 minus 3 okay enna podren enna eludren yo romba yosikadinga inda edathila x ku over value va potrukken minus 2 minus 1 over value va potrukken y kandupidikkaradukaga minus 2 plus 2 0 aayidudu minus 3 2 minus 1 1 1 minus 3 minus 2 2 minus 3 minus 1, 3 minus 3, 0, 4, 4, okay. Plot பண்ணிடலாமா, minus 2 குக்கு minus 3, minus 2 குக்கு minus 3, minus 1 குக்கு minus 2, 0 குக்கு minus 1, 1 குக்கு 0, 2 குக்கு 1, okay. அப்போ, graph எப்படி வருது? First வந்து minus 3 இருந்து start ஆகுது, இங்கே போய் 
இப்படி போய் இப்படி போகுது அதே மாதிரி என்ன இங்கேயும் போகும் ஓகேவா இது ரொம்ப போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க ரொம்பவே ஈஸியாக தான் இருக்குது அதில் நம்ம சைன் மட்டும் தான் என்ன நமக்கு அந்த கர்வ் நமக்கு எப்படி வரும் ஒரு வேளை கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம் ஆனால் அதில் தான் நமக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ளஸ் ஒன்னாக என்னவாக இருந்திருக்கணும் மைனஸாக இருந்தால் என்ன இருக்கணும் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்னவாக இருந்திருக்கணும் அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இதெல்லாம் நமக்கு அப்படி தெரியணும்னு கூட ரொம்ப அவசியம் இல்லைன்னு வைங்களேன் ஏன்னா இங்கே நமக்கு எக்ஸ் ஒய்க்கு ஒவ்வொரு வேல்யூ போட்டாவே என்னன்னு நீங்கள் போட்டுட்டா போதும் அவ்வளோதான் ஓகேவா எயிட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இது ரொம்பவே ஈஸி நம்ம ஆல்ரெடி சைன் வச்சு ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுவும் சைன் வச்சு தான் கேட்டுக்காங்க ஒய்எஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் கேட்டுக்காங்க நம்மளை என்ன வரைய சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒய்எஸ் ஈக்குவல் டு மார்லஸ் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் போட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒய்எஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் என்னன்னு வரைஞ்சிடலாமா நமக்கு என்ன தெரியும் இங்கே ஜீரோ இந்த ஜீரோலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படி தானே ஓகே இது ரொம்ப கொஞ்சம் கூட கீழே வரும் அதே மாதிரி இங்கே போட்டுட்டோம் ஓகே இது என்ன ஒய்எஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் இந்த சைன் எக்ஸ் கிராஃபை வந்து நம்ம அதுக்கு அந்த முன்னாடி வந்து சைன் எக்ஸ் ப்ராப்ளம் பார்த்தோம்ல அதில் நல்லா டீப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிப்பேன் அதனால் இது ரொம்ப பண்ணல ஓகேவா சைன் எக்ஸ் கிராஃப் போட்டோம் அடுத்து என்னென்னா நம்மளுக்கு என்ன வரைய சொல்லியிருக்காங்கன்னா சைன் ஆஃப் மார் சைன் மார்லஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மார்லஸ் ஆஃப் எக்ஸ்னால் நமக்கு என்ன தெரியும் பாசிட்டிவ்லேயும் ஒன்று உண்டு மைனஸ்லேயும் உண்டு அப்படி தானே இப்போ நமக்கு என்னெல்லாம் வரையணும் சைன் ஆஃப் ப்ளஸ் எக்ஸும் வரையணும் சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸும் வரையணும் சைன் ஆஃப் ப்ளஸ் எக்ஸ் தான் இங்கே வரைஞ்சிட்டோம் சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ்னால் நமக்கு என்ன தெரியும் இதோட அப்படி ரிஃப்ளெக்ஷன் தானே அப்படி ரிஃப்ளெக்ஷனாக என்ன மேலே இருக்குது அப்படியே கீழே வரும் இங்கேயும் அப்படி தான் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு மேலே இருக்கிறது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் கீழே இருக்கிறது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சைன் எக்ஸ் இதுதான் என்ன ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஆஃப் மார்லஸ் எக்ஸ் புரிஞ்சு தானே ஈஸி தானே இது ரொம்ப இல்லை சைன் எக்ஸ்க்கு இருக்குது மார்லஸ் சை மார்லஸ்னால் ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டு உண்டு ப்ளஸ் தான் அது ஆல்ரெடி கொஸ்டினில் இருக்குது அதை வரைஞ்சிட்டோம் மைனஸ்னால் அதோட அப்படி ரிஃப்ளெக்ஷன் ஓகேவா புரிஞ்சு தானே ஈஸியாக தானே இருக்குது சைன் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சைன் ப்ராப்ளம் தானே அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்து இது வந்து ஈஸியாக தான் இருக்குது ஓகேவா நீங்கள் இதெல்லாம் பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இதில் ஒரு ஸ்டெப்க்கு அப்புறம் அடுத்து எப்படி வருதுன்னு தெரியலன்னா கேளுங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரியா இப்போ நம்ம எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம் ஓகே இதை பாருங்கள் பார்த்துட்டு ஒரு வாட்டிக்கு ரெண்டு வாட்டி பாருங்கள் பார்த்துட்டு புரியலைன்னா கேளுங்க சரியா இதோட என்ன யூனிட் ஒன் முடியுது இதுக்கு அப்புறம் வந்து ஒன் வேர்ஸ் தான் இருக்குது ஒன் வேர்ஸ் கண்டிப்பாக படிச்சுருங்க இப்போ ஈஸியாக இருக்கிறதுலாம் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் பாருங்கள் இல்லைன்னா படிச்சுருங்க சரியா ஒன் வேர்ஸ் கண்டிப்பாக படிச்சுருங்க ஒன் வேர்ஸ் நீங்கள் ஃபுல்லாக அடிச்சிங்கன்னா தான் என்ன ஆகும்னா நமக்கு ஸ்கோர் பண்ண முடியும் மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் சரியா அதனால் என்ன ஃபஸ்ட் லெசன் ஃபுல்லாக பாருங்கள் திருப்பி திருப்பி பாருங்கள் உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா கேளுங்கள் சரியா ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு சரி ஓகே நமக்கு தெரிஞ்சிட்டு நம்ம இதை செஞ்சு பார்க்க வேணாம் அப்படி யோசிச்சுடாதீங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா கொஸ்டின் நம்ம எக்ஸாமில் கொஸ்டினை பார்க்குறப்போ ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு ட்ரை பண்ணுறப்போ ஆன்சர் வராது அதனால் ஒரே ஒரு வாட்டி ரொம்ப கூட எழுதி பார்க்க வேண்டாம் ஒரு வாட்டி எல்லா ப்ராப்ளமும் எழுதி பார்த்துருங்க அப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஓகே இதோட நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட் முடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நெக்ஸ்ட் யூனிட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓ